que la sociedad se está pulverizando en ideología. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres, de tres cosas, encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. ¡O a millones tu publicación! A ver, a ver, a ver, ¿cuántos likes te dieron? Amigas y amigos, muy buena noche. Bienvenidos a una edición más de la Mesa de Opinión Mundialista. Eh, como saben, ya arrancó el Mundial. Estamos este, muy contentos de eso. Vamos a hacer una quiniela al finalizar el programa. Pero bueno, antes que eso, nos espera eh, contenido importante con relación a lo que se ha venido viviendo en Coahuila con este calorcito electoral eh, bastante bueno. Pero antes de arrancar, pues bueno, bienvenido, eh, Memo. Muy buenas buena noche. noches, don Néstor. ¿Usted? Mi Víctor. Buenas noches, no sabemos si hay más patadas en el Mundial o en la interna de Morena. Madre, es buena analogía, ¿eh? Muy buen, muy buen punto. Eh, mi amigo Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Este, pues yo me estoy enterando ahorita que empezó el Mundial. Fíjate cómo. Pues sí. O sea, no eres no, cero, no, no, no eres. cero a, no, no, a aficionado al fútbol, al deporte nacional. Me gusta, lo, pero la verdad es que este Mundial creo que es un fracaso y todavía no... No habíamos ni dos jornadas, no sé cuánto, pero ya no, no, va, nació fracasado este mundial. Bueno, lleno de corrupción. Eh, raro, ¿no? Un mundial raro. Este, cuestión eh, cultural, no se puede tomar en los estadios. Eh, las mujeres tienen que ir con, eh, con la rodilla cubierta. Culturalmente raro. No sé si un fracaso tendremos que esperar. No sé, eh. un, un mundial jugado en noviembre. En noviembre, nunca en, en la historia, en, ¿no? En, en, un, en un país sin, con una tradición futbolística. Oye, ¿de qué, de qué tamaño ha de, haber estado, ha de haber estado el moche para que cambiaras la fecha del mundial, para que llevaras a el mundial a un país que no tiene tradición futbolística, para que le ganaras a, Mexi a Estados Unidos y México que estaban postulados? Sí. Ah. Eh, de bueno, hecho, bueno, las, bueno. las investigaciones dicen que eh, de cada uno de los 24 eh, consejeros de FIFA que votaron en esa ocasión, eh, los, el soborno mínimo fue de 1.5 millones de dólares por cada uno. 1.5 millones de dólares. Sí. Hay que ser los consejeros de la FIFA. Eh, hablando de consejerías. consejerías. Estás muy serio, Gustavo. Ah, es que es un tema que no dominas. <risa> no, sí. se está... Estoy, oye, yo estoy de acuerdo oye, va, 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 va a llegar el próximo lunes con todo el, el, el a los requisitos para para la... <risa> sí, un mundial raro no enturbecido por primera vez que, desde que yo recuerdo digo muchos ya se habían manchado por cuestiones de, de corrupción pero bueno se habla de que Blatter, Platini los que en ese tiempo me... de qué estás hablando el mundial de, del o mundial? del proceso de selección de Morena eh, bueno, iba a conectar ah, el tema ah, de, de esas patadas con eh, las otras entonces, patadas pensé ¿no? que ya habías cambiado <risa> el tema pero bueno se habla mucho de la dictadura de los Altani que son los que gobiernan desde hace poco realmente, tienen, es un país nuevo, eh, pero con gran reserva de gas, y pues bueno, les alcanza para comprar eh, equipos de fútbol, como el Paris Saint Germain, y pues obviamente para uno que otro consejero, pero bueno, eso no me consta, vamos a pasar a lo que sí nos consta, y a otro tipo de patadas. No, pero, pero esperemos que, que el 12 de diciembre que se dé a conocer eh, quién, quién va a ser eh, el presidente del Comité de Defensa, y se abra el sobrecito, no, no nos quedemos como cuando se anunció el Mundial de Qatar y, y, y nos llevemos una, una sorpresa de que a ver, lo que sí. parecía. No, no, yo creo que no va a haber sorpresas. Y va a ser Ricardo Mejía Verdeja el elegido y él será el candidato a la gubernatura. Ah, como aunque certezas. La primera encuesta vaya arriba ah, Armando Valle. No, no vaya claro. arriba, va muy arriba. Muy arriba. Sí, sí, yo, a ver, las encuestas esas no importan. O, o, o para Morena, ¿cuándo han, imp han importado las no, encuestas? No, no, que le pregunten no. a Monreal qué pero, le sucedió con Claudia Sheinman. Pero, pero yo creo, o sea, yo creo que sí va a contaminar el escenario el hecho de que alguien que, que no trae el apoyo popular termine siendo el candidato. Yo coincido, lo he dicho varias veces aquí, eh, que creo que el candidato va a ser Ricardo Mejía Verdeja. A pesar de este resultado, sostengo que creo que va a ser Ricardo Mejía Verdeja. Bien. El problema es que al no llegar legitimado va a propiciar una ruptura en Morena y quizá alguno de los otros dos candidatos que van más fuertes que Ricardo Mejía Verdeja pues opte por migrar a, a, otro, a otro partido o en romper públicamente. ¿Y, y, y a qué otro partido? ¿Sí? ¿Al PRI? ¿Regresaría al PRI Armando Guadiana? ¿Regresaría al PAN y a la alianza oh, con el PRI? ¿Movimiento Ciudadano? Muy Ciudadano. ¿UDC? 
Verde, ser. ecologista, sí. Se van por la libre. Yo creo que va a ser Ricardo Mejía Verdeja y que no va a haber rompimiento y que al final se van a arreglar y van a apoyar la candidatura. A arriba de las creencias no hay nada, pero arriba de lo que piensas podemos opinar. No, ¿Qué no, piensas? ¿También pienso piensas eso, que Pienso eso. O sea, yo estoy convencido que así va a ser. No va a haber sorpresas, como sorpresas tampoco va a haber en el PRI. El candidato es Manolo, lo decidieron hace mucho tiempo. Y ya, son las dos prácticas, las, las mismas prácticas en ambos, en ambos lados. Una decisión ya tomada y listo. Fui a hacer mi jale periodístico, me fui a las ruedas de prensa, tanto en la mañana, el viernes a las 10.30 de la mañana, fuimos ahí en el, en el principal. Eh, y hablaron Luis Fernando Salazar y Armando Guadiana. Y luego a las 5.30 hubo otra rueda de prensa de Ricardo Mejía Verdeja. En la rueda de prensa de la mañana explicaron cuál va a ser el método para esta encuesta. La verdad, si no se respeta la encuesta, es un tema de corrupción total. Va a llegar la, son, tres, son tres casas encuestadoras, una contratada y, y realizada directamente por Morena con una muestra de 1.500 personas que se me hace lo mínimo indispensable para Coahuila, Más lo mínimo. Sí, y otras dos que van a ser por empresas avaladas por el Instituto Nacional Electoral. Ok, de esas, eh, la primera encuesta que te van, la pregunta que te van a hacer a ti es, ¿conoces a tal persona? O sea, ¿conoces a, a, a Gustavo Espinosa? Si no lo conoces, ya no te siguen haciendo las demás preguntas. ¿Cuál va a ser el tema y es la importancia de la primera encuesta? Pues, oh, escucha. Tendría que ser Armando Godiana. Exactamente. ¿Sí? Sí, el, el, si así está la metodología, yo lo que les o sea, explicaba, sería incongruente, ¿no? Claro, yo, yo lo que le explicaba a gente morena ya del Comité Nacional, le digo, oye, se me haría muy tonto por parte de Luis Fernando y de Armando Guadiana que les hicieran un gol cuando conocen el método tan específico. O sea, es, es, una, es una metodología, son números. Claro. Sí, en caso que les hagan una trampa, tendrían que ser una trampa muy bien hecha bueno, o, o que, o que cambian los resultados. O sea, Insisto, que le pregunten a Monreal cómo le fue en la encuesta con Shea. Era 2018, el sistema de las encuestas. Eran otros todavía... tiempos. Eh, no, eh, Pero Barlet va a ser el delegado especial de limpieza de este proceso electoral. Claro. ¿Qué podría pasar? No, habría que ver, perdón que te interrumpa, no, Memo, eh, en qué casos ha sucedido, porque siempre has, han sido dos encuestas, ¿no? La, la de conocimiento y posteriormente la, ya la de cercanía, honestidad, que son varios elementos Valores, más. ¿no? Pero normalmente cuando en la primera sale algún candidato, en las 22 elecciones, que yo sepa, en las 22, eh, el, el que sale en la primera encuesta bien posicionado, en la segunda eh, es un hecho como Delfina, eh, eh, es el antecedente más cercano. ¿no? Yo veo muy difícil que puedan eh, justificar a otro candidato, pero no descartamos alguna imposición. Bueno, Seguimos en ese tema. ¿no? El dato de Armando Guadena fue de 21 procesos electorales de Morena donde se han utilizado las encuestas, el que ha ido arriba en las encuestas ha sido el candidato Morena. Sí. Y luego yo des, eh, vi un tema ahí, vi un Luis, me llamó mucho la posición de Luis Fernando Salazar. Quien habló más en la conferencia de prensa fue Armando Guadiana Tijerina. Normalmente habla mucho el ingeniero, claro. ¿sí? pero eh, Luis Fernando un poquito alejado, eh, mesurado. Y por ahí se escucha de que ya aceptó ser el coordinador de campaña de Armando Guadiana Tijerina. Y esa fue la posición que yo observé ahí en la, en la rueda de prensa. O sea, yo creo que ya está muy platicadito el tema. Y, de, y si quieren imponer a, a, a Mejía Verdeja, eh, si no hay una unidad ante esa imposición... ¿Quién pudiera eh, conciliarlos? ¿Quién pudiera arreglar el problema que, que se ve que se puede presentar ante una posible, una eventual eh, postulación de Ricardo Mejía Verdeja? ¿Quién, ¿Quién sería esa persona que tenga la capacidad eh, con estos actores de poder conciliar y unirlos? Con el presidente. No, yo, yo el no presidente o Monreal pudiera ser. Creo que Monreal. Si, si la imposición es con Ricardo, digo, porque puede haber una imposición sí, también Armando de no Luis va. Fernando. Es, es muy amigo del dirigente nacional. Si el, si el impuesto, digamos, es Luis Fernando, no hay problema. Sí. El que cabildea y el que arregla la situación es Mario Delgado, presidente nacional. Si el, si el impuesto es eh, Ricardo Mejía, no va a haber nadie. Y bueno, la semana pasada en Cuestas México se dio la tarea de investigar qué pasaría si un Guadiana, bajo esta lógica, no se... Eh, conforma con los resultados de, bueno, de una eh, supuesta imposición hacia Ricardo Mejía eh, con Movimiento Ciudadano, porque eh, como es muy cercano a Ricardo Monreal, pues todo parece eh, indicar, bueno, o todo indicaría que de, pudiera aceptar por una, una candidatura por Movimiento Ciudadano. El ingeniero trae 21 puntos, si se va por MC... Supera a Morena. Superando a Morena, que quedaría en 18. O sea, sería el segundo. Lugar. Sería el segundo. Pasarían de cuarto lugar como Movimiento Ciudadano a segundo. Eh, y Luis Fernando también se midió lo de Samuel en Nuevo León. 
este. Muy interesante. El candidato te jala, le jala mucha voz. Es. Eh, no, como... ver, pero, pero en ese escenario, o sea, ya no hay forma de que ningún otro candidato pueda alcanzar a un Manolo Jiménez del PRI. Así es, ya eh, quedaría descartado. Pero bueno, 21 ahorita, sin bueno, con la posibilidad, mejor dicho, eh, y sin contar con el escenario de que apenas empezaría a crecer el ingeniero con otra marca. Con la, de, que, que con la de Morena ya estaría muy topado. ¿no? Y la marca con MC es buena marca. Imagínate saliendo con Samuel, con Luis Donaldo, con Alfaro, con Dante Delgado. Es, se con... terciaría eh, brutalmente la elección, eh, pero bueno, el ingeniero, eh, ahora sí que como decimos coloquialmente, bueno, pues si no fue acá, pues te hago la maldad, ¿no? Pero aquí, esta va, va. sí, esta no. Esta sí, esta. Otra vez, <risa> otra vez. <risa> como que ya les gustó, ¿no? <risa> sí, claro. ¿Ya escuchaste? No, ya, escu Bonnie? ya escuché a Bonnie. Este. Y bueno, al igual que los procesos estos de elección de, de candidaturas en Morena y en el PRI, pues hay certeza y no cambia mi opinión. O sea, realmente es que este cuate... Mejía. No, y Bad Bunny pues, no sirve para nada. <risa> <risa> pues bueno, digo, eh, este es el escenario. A nivel nacional también vimos a un Ricardo Monreal, eh, que, que sí lo quiero comentar porque pudiera tener un impacto serio en lo que puede ser la política Uy, qué, decimos, qué buen evento, eh. Un gran evento, más de, de 15 mil personas, eh, pero llama más la atención el discurso, ¿no? Ya, claro. ya separándose del presidencialismo, llamando a la unidad, diciendo abiertamente que no va a acudir a la marcha convocada, bueno, a la contramarcha de, de, del a presidente, la revancha. así es, eh, del 27 de noviembre. No sé qué, qué opinión les merezca, pero yo creo que ya está nada de decir adiós y, pues bueno, digo... Puede ser, como decíamos en otras mesas, el abanderado ¿no? de, de la oposición. Yo, yo, yo apuesto ven? a que va a ser el abanderado de la oposición en el 2024. Ya apuesta. Ya, 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 ya. Y después de este ventazo, tú hablaste con él hoy en la mañana. ¿Sí? Uh -huh. eh, la verdad, yo no veo manera de que no... Una, que no se vaya de Morena, no veo ya dónde evitar eso. Y creo que la salida puede ser ya en diciembre o después de la votación de la reforma electoral, si sea la, la votación. Y, y que sí vaya a pelear la, la candidata por oposición. Está, está muy interesante lo que comenta porque eh, creo que lee muy bien cuáles son las circunstancias políticas que, que tiene el país y esta inconformidad de, de muchas personas o de gran parte de la sociedad mexicana sobre la, la preocupación que hay por la polarización que se está promoviendo desde un inicio por parte del presidente Andrés Manuel, o sea, que se promueve por parte del gobierno y de los riesgos que implica la polarización. Esta marcha del 27, convocada por el presidente en apoyo a él mismo, eh, no genera otra cosa más que polarización. Y es, eh, lo comentaba Ricardo Mondial en la mañana, eh, pues es una marcha que va a aglutinar, y se fácilmente pueden ir dos millones de personas, porque se convoca desde el gobierno, porque los gobiernos estatales gobernados por Morena van a enviar gente no, también. Y los municipios ya están enviando camiones. También, y camiones. camiones. Sí, entonces, y videos, ¿no? y dice, pero bueno, la legitimidad con la que nace, pues no, no, no es la misma que la del domingo pasado, que salieron ciudadanos a, a defender el INE. Eh, pero, insisto, el discurso que tiene Ricardo Monreal de reconciliación y que es una postura de, 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 de vamos, francamente, de manera directa en contra del, del discurso oficial o del discurso del propio presidente. Y él además así lo, lo, lo menciona. La polarización no es que se esté promoviendo por parte de Morena, porque él comenta, incluso la gente en Morena no está de acuerdo con este discurso de, de polarización. Es el líder eh, social más importante de los últimos 25 años, argumenta él, refiriéndose al presidente. Entonces, Creo que este discurso de reconciliación nacional eh, es una postura en contra, de forma clara, del presidente, pero además es un discurso que penetra muy bien o que puede llegar muy bien a la, a, en la sociedad, en esta clase media que salió a marchar el domingo pasado, bueno, el antepasado, en defensa del INE, y creo que sí, eh, yo no sé si vaya a ser el candidato de una alianza, pero estoy seguro que va a estar en la boleta y que pues sí le puede abrir un boquete muy grande ahí a Morena. Ahora, Memo, tú decías, eh, apuesto que va eh, a ser candidato de la oposición. Tú dices que ese discurso abona a, a, la, a la sociedad, pero Víctor, ¿tú cómo ves el tema en Morena? Porque digo, al final él avienta un discurso eh, eh, fuerte, pareciera fuerte en los morenos, pero creo que es bueno al final, ¿no? No sé, digo, ¿cómo lo veas? O sea, es que, a ver, yo, yo creo que tiene varias dimensiones. O sea, primero es Morena se ha vuelto un partido acrítico, o sea, sin crítica 
interna y esto abona por primera vez a generar una, una crítica interna, una corriente de opinión distinta eh, y una discusión que, que puede derivar en otras, en otras cuestiones. Segundo, sí tiene un diferenciador, o sea, es decir, uh -huh. a diferencia de Adán Augusto, que prácticamente es una copia mala del presidente, de Shane, aunque se ha plegado completamente con la esperanza de ser la, la candidata, y de Marcelo Ebrard, que aunque es un tipo inteligente, también por conveniencia no, no ha, eh, digamos, hecho desaires públicos al, al presidente, eh, Monreal sí presenta una alternativa distinta, que coincido, no se va a quedar en Morena, pero que él tiene una capacidad distinta, que es el único que puede generar una decisión real uh -huh. que le duela a Morena. No una decisión de que ay, van a perder tantos votantes, sí perderán algunos, pero donde va a estar realmente el golpe es que si Monreal se sale, no se sale solo. Se puede llevar a algunos senadores, gobernadores, o sea, gobernadores al menos un gobernador eh, y diputados. Entonces eso te cambia la, la medición de fuerzas internas en las cámaras porque le das, al, o sea, de cuenta que le das un refuerzo a la oposición que no tenían planeado y entonces esto sí puede ir generando que esta ventaja fuerte que tenía Morena para el 2024 pues empiece a degradarse y que sí se le pueda ver como un candidato posible a la oposición. O sea, yo no me aventuraría a decir que él va a ser el candidato de la oposición, digo, a diferencia de Memo, eh, pero... Creo que pues eso sí le da posibilidades de al menos sentarse en la mesa, o sea, y decir, pues yo traigo estas canicas y pues vamos a negociar. Es que, ¿sabes que Además, me parece que es el único hasta el momento que ha tenido una postura muy clara, o sea, un mensaje muy claro, muy asertivo, eh, incluyendo a cualquier actor de la oposición. Y creo que lee muy bien, o, o al menos así lo está este, diciendo, eh, Creo que él considera que la sucesión presidencial no se va a dar por una eh, por posturas distintas a las que tiene el presidente, eh, eh, distintas de profundidad, es decir, no un cambio en, de, de, de ideología o de, de esta política de voltear ver de, más hacia los más necesitados, al combate a la corrupción, la pobreza. Eh, creo que es, eh, él lo piensa más en un estilo distinto de gobernar, y esta parte, insisto, de la polarización que ha dolido mucho en esta administración es la, la parte que él está tomando y creo que sí puede tener un efecto, como lo comenta Víctor, este, en, en la sucesión. No sé si de la oposición, como, como la alianza, pero definitivamente creo yo, o sea, pienso yo para que ya no me regañe Memo con esto de las creencias. Es que, eh, es que la, con las creencias no podemos discutir. No podemos discutir, así es. Eh, pienso que sí va a ser, eh, eh, pues va a estar en la boleta. Y, y va a ser una, una buena alternativa. A mí me da gusto, lo decíamos en programas anteriores, que haya opciones, claro. que haya opciones. Y, y este senador Ricardo Monreal eh, pues es un político profesional que creo que sí puede generar ahí una buena... Ver, incluso debate. las cosas podrían interconectarse, o sea, estos dos temas que estamos hablando. O sea, imagínense un escenario donde o sea, al final terminen imponiendo a Mejía Verdeja y se dé el rompimiento definitivo de Monreal saliéndose Guadiana y Monreal al mismo tiempo a MC, un, o sea, una, ese cosa, tema, pu una cosa así, o sea, sí puede ser parte de una mega negociación. O... Pu pudiera ser Coahuila eh, caso experimental de lo que vaya a suceder a nivel nacional en cuestión de esta de Ricardo Monreal, porque en el Estado de México no tiene Ricardo Monreal un, un perfil que él pueda impulsar, aquí en Coahuila sí, Armando Guadiana. O sea, pudiera decidir, vamos, a ver, presidente, ¿quieres medir fuerza? Ve lo que podemos generar en Coahuila, Vamos a, a platicar con Armando para que se lance por MC. Y Armando Guadiana por MC hace que Morena pierda. O sea, no, no, no sí, gana. A, no, sabemos, no gana. O sea, no, no gana, no, pero no, no, no gana pierde. Ni, hacer la maldad, no, y, hacer... y Ricardo Monreal por una alianza, por MC, por un partido, hace que Morena pierda a nivel nacional. O sea, no ver, sé si... Yo, yo, yo no por... estoy tan seguro de si una, una candidatura por Mento Ciudadano pueda ser, hablando de la presidencial, pueda lograr que Morena pierda. Porque eso implicaría también un candidato o candidata fuerte por parte de la alianza entre PRI, eh, PAN y PRD y todavía no logro distinguir 
¿Cuál puede ser esa pues, candidatura fuerte? Pues es, pues es que esa candidatura no existe y, y, no, y, no, la van a, y no la van a crear por, por arte de magia. O sea, es decir, eh, o sea, candi o sea, las candidaturas se crean, se construyen uh -huh. y, y no han podido construir una. Por eso yo no, no, no... A ver, sí pienso que pudiera llegar a perder Morena y que Monreal pues, sea una opción viable, o sea, no por la alianza, o sea, creo que si él está en la boleta, se convierte en un candidato serio, o sea, con posibilidades de competirle eh, de, de forma real a, a Morena, para la presidencia. Y hay una diferencia grande entre lo que es Coahuila y, y a nivel nacional, ¿no? En Coahuila, pues como que ya está muy alineado PRIPAN PRD sin la figura de MC, eh, que eso es importante, y a nivel nacional se habla de que si va a Monreal, pudiera unificar a los cuatro, ¿no? PRI, PAN, uh -huh. PRD y además AMC. Entonces, eh, puede ser que, que intenten un experimento, yo lo veo eh, aterrizado, no, no, no está tan alejado de la realidad, pero sí tendrá mucho que ver la, la, la imposición, eh, si es que se da en el caso de, de Morena, ¿no? Claro, aquí, yo, yo sigo insistiendo en que no va a haber imposición, que no están las, las formas ni el... Si, si, la, si la encuesta estuviera un poquito más pegado, Mejía, o sea, que estuviera un 10 puntos abajo, que es mucho de todos modos, pudiera darse espacio a una imposición. Pero por lo que sabemos de cómo va a ser el, el estudio, como sabemos que opera Armando Guadiana, que no es un improvisado, es una persona que sabe de matemáticas, sabe de estadística, es un empresario, o sea, no le pican los ojos. Eh, Luis Fernando yo creo que tampoco le pican los ojos. Van a estar auditando el ejercicio estadístico. Porque me decía ahí una persona de, de Morena, es que así operan ellos, la muestra se va a seleccionar sobre los 1500 beneficiarios de Morena y eso se les va a hablar antes para que digan que, que van Monreal, no, no, que va Mejía no creo que se... exacto <risa> es que yo, yo veo a Monreal en la, en la presidencia la verdad y eso que ni lo conozco, ya lo conoceremos pues, por lo pronto a mí me gustó el discurso este, eh, es, un, a ver, es una propuesta distinta a todas las demás Sí, y de, de, unidad, reconciliación, ¿no? de unidad, de reconciliación que vemos lo que está, desde sí. todos los días en la mañana sí. es divisionismo, la respuesta de ayer, perdón que cambie el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al nombramiento Así del es. brasileño como eh, director del Banco Interamericano que de lamentamos, Desarrollo. ¿no? O sea, o sea que, 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 que un órgano de gobierno se lamente sobre una decisión uh -huh. y diciendo que es la imposición de Estados Unidos, uh -huh. de, espérame. Sí, como mexicanos y como sociedad creo que tenemos que quitar esa ese arraigo que se está empezando a hacer en, en gran porcentaje de la población, de decir, si no piensas como yo, estás, estás mal, ¿no? Pero, pero es que es, esa es justo la población que ha generado el presidente. Y, y de le, todo y blanco encanta. y negro, y, y chairos somos, y fifís. Somos víctimas perpetuas. Y, sí, y que fíjate, hablo. ahorita comentaba Víctor de, 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 las, de, las, de los posibles este, candidatos o, o, o de la candidata de Claudia Sheinbaum, ¿no? de, las, de las famosas corcholatas. Marcelo Brar, que es un hombre también moderado, ¿No? ni él ha tenido la claridad discursiva que está teniendo en este momento Ricardo Monreal de acuerdo y, y ese mensaje creo que es el que la sociedad está pidiendo bueno la mayoría de la sociedad porque yo tengo eh, amigos en Morena y me dicen oye es que digo soy moreno y el presidente lo que quieras dicen pero el discurso de Monreal sí me atrae y así como atrae a no sé millones de, de, de morenistas a nivel nacional yo creo que si se da una eventual candidatura de Ricardo Monreal por la oposición eh, tendría, eso sí tendría que ir unida porque con uno que salga ahí con MCE o con PAN por su propia cuenta sí se desbarata, ¿no? Pero en el caso de que vayan los cuatro unidos y vaya Ricardo Monreal, yo sí lo veo como el próximo presidente de México, ya digo, tú lo no, ves como no, candidato. No, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, o sea, yo lo veo con serio competidor, claro. No, a ver, ahora resulta que todos son idealistas. Todos no, con Monreal. A ver, lo no, principal es que mira, es... se agradece la claridad exclusiva, Memo, fíjate, de verdad, cuando claro. escuchamos a los políticos que les preguntan, oye, usted aspira a gobernar su estado, estamos esperando los tiempos. Y, a ver, dilo de claramente. Ver, no, queremos El certeza. Señor, claro, certeza. Y la sociedad mexicana lo que quiere es eso, la claridad, la, la, la honestidad intelectual de los políticos. Eso se agradece realmente. Cuando platicas con un político y te habla de todos los temas, que no le saca ningún tema y que te dice, vamos, notas honestidad en sus palabras sobre cualquier tema, lo agradeces. Pero luego te encuentras con políticos o con presidentes de, de partidos que, 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 bueno, no, de este tema sí, de este tema no, como Bagón. <risa> Otra vez, <risa> Bagón. Ya le está gustando Oye, Bagón, ¿eh? que por cierto, hablando de claridad discursiva, ¿Cuándo va a llegar Lalo Olmos a la presidencia del PRI? 
No, ¿y cuándo, van a, cuándo va a llegar? ¿Cuándo van a quitar a Rodrigo que no hace nada? Pues, Literalmente es pues un... Pues esperemos que pronto. <risa> esperemos que pronto, porque sí se requiere claridad también en el discurso político. ¿no? Así es, pues de aquí Vamos. para el Real, todos con un Real, ¿no? Ah, <risa> ya, ya salió. Ya, ya. No, ya, 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 ya tenemos... <risa> Eh, pues bueno, eh, algo más que, que ya te te dicen allá en producción. Sí. Hay que, hay que, Ahorita les compartimos algo. Hay que invitar al <risa> senador Monreal a una charla. Sí, estaría estaría interesante. muy interesante. A ver, el perfil es como el de Monreal. Podremos estar a favor o en contra de, de, su, de su óptica, de sus ideales, pero es una persona preparada. Es una persona que da clases todos los días, o no sé si todos los días, de derecho en la UNAM. O sea, fue gobernador, fue delegado, senador... A ver, no es un improvisado. No es improvisado. O sea, de, de un perfil como esos, podremos estar a favor o en contra, a un perfil como el del presidente que terminó la escuela en 14 años, que no sé si la terminó, que no se preparó, no podemos tener ya políticos improvisados, que si bien las elecciones se ganan por empatía, por el chavito guapo, por el candidato que conecta con mis ideales, tenemos, necesitamos políticos profesionales. Entonces, nosotros ya no podemos ganar ninguna elección, ni pues, chavitos, pues te voy ni a decir guapos. Que... Pero profesionales, doctor. Eso sí. Doctor. <risa> Oye, el, uni, el único doctor que tenemos aquí. Sí. Muy bien. Pero, sí, pero por eso, yo, yo, a ver, no es que estemos a favor de Monreal, estamos a favor, yo creo que todos de del, 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 y del, y del, sí. del político profesional, o sea, con capacidades. O sea, deberían de ponerles exámenes para poder ser presidentes, diputados, senadores, para, así como para eh, ser consejeros, también para ser políticos. Sí. Uno de los grandes... Eh, Dentro de lo malo, lo bueno que veo que es que, que haya ganado López Obrador es que la gente detectó qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que tú comentas cuando se requiere un político profesional o se requiere a un eh, político populista. Ahorita tenemos, por ejemplo, el Oso Internacional ayer de Secretaría de Hacienda. Ah, usan más de lo mismo. Y dices, oye, ya, oye, una marcha. No, ahora yo hago mi marcha. Eso, eso el país no lo necesita ahorita y más cuando los indicadores de seguridad o de economía están más graves, eh, más afectados que nunca, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que la gente haya reaccionado, porque llegamos al punto, como llegó con esta bandera mesiánica López Obrador, creo que ahorita ya la gente ya detectó y la sociedad empieza poco a poco a detectar, y más con miras al 2024, a, a identificar este tipo de propuestas. Y por eso prácticamente todo el programa nos la pasamos hablando de, de Monreal, porque el discurso es muy atractivo, unifica, y bueno, al final este, no, no va tan en contra de lo que creemos. ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar o ya nos vamos? Ah, la, la, la quiniela de... ¿Quién, quién sí, es el campeón sí, del mundo? Si, mundo? Si, si ando un poquito desconectado, lo, más, me dejo llevar más por lo que dice la gente. Eh, Argentina es el, el, el favorito número uno, según lo que las apuestas en Las Vegas. Eh, me, me gustaría me echar ahí un, eh, un, un algo en contra, no para tenerlo. Un Portugal, por ejemplo, me, me gustaría por, por no más por joder. Muy interesante. Gustavo. No tengo idea, Néstor. Tienes verdad, que decir no. algo. Eh, no, no, di pues, alguien que esté en el mundial. A, alguien que esté en el mundial. No vayas a decir, <risa> no vayas a decir sí, Italia. Sí, Italia sí, no, sí, no calificó. No, 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 no es no, Italia. No, eh, pues no, no, este... Francia, Francia es favorito también. Francia, también. Francia Alemania, México. Brasil. 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 México, de, 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 México va a pasar a la ronda o no va a pasar, no sé. Bueno, no, no pues mira, pues yo me, me voy con Argentina, pues supongo que está Messi en la selección. Sí, sí, sí. ¿Ah? sí. Pues voy sí, con Argentina bien. por Messi. Mi estimado doctor. Eh, creo que va a ganar Argentina. Me gustaría que ganara o Alemania o Francia. Ok. Bueno, Francia ya tuvo la baja de... De Benzema. De Benzema. Muy, muy bien. Pues gustaría, digo, obviamente México, ¿no? Pero es, es, la veo muy difícil. Sí, sí. Y el quinto partido, pues también lo partamos de ahí. Ya veo ¿no? difícil que califiquemos. Sí. O sea, Ándale, ya que pasando, pasamos ya la ronda de grupos. O sea, no, no, no va a pasar México ni, ni siquiera la siguiente ronda. Eh, digo, hay probabilidades si mañana le gana a Polonia, ah, mañana, tendrá sí. muchas posibilidades de, de ya de llegar. Y, bueno, yo, yo creo que esa es la básica, ¿no? Si mañana es. le gana a Polonia, calificamos. O sea, tiene, tiene desde el 78 calificando sí. a, la, a la siguiente ronda. Me, menos en Italia 90, doctor. Ah, no, no, sí, perdón, perdón. Eh, pero... Tuve que sacar mi dato futboleo. Sí. Que, para no Me, tan pero, güey. pues, en realidad nunca hemos pasado el quinto partido. Eso sí, sí. Y sabes. además, pues, el grupo que está no, no genera tanta confianza, pero, pues, como a ver, hay que apoyar. A, a ver, Argentina es el candidato uno a ser campeón mundial. Polonia viene de hacer una... una buena, y trae buena a Lewandowski. Ah, ¿estamos en el grupo de Argentina? Sí, y, no. Y de, y, y de Polonia de Lewandowski y bueno, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el que todos van a ganar. Aunque jueguen su clima. No, pero los estadios están a 24 grados. No, no, sí, no, sí, ahí, sí, el sí, clima sí. no va a afectar. 
No, pues, pues que la vaya bien a México, hombre. Que le vaya bien a México, yo esperaría que pasáramos. Es que si pasamos Ahí al me avisan cuarto partido, cuando se juega la final, ¿no? Para, para vamos, verla, para, para, nos juntamos a verla. Sí. Seguramente pasaríamos contra Francia, pero bueno, ahí está complicado en el tema. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser Argentina o Alemania. Eh, Argentina o Alemania. Argenta, Argentina en primer lugar y segundo Alemania. Es lo que creo. Este, pero bueno. Oh, y la Terra dicen que está fuerte, ¿no? Y ahorita, después sí, de que ganó hoy por la mañana. Pues le ganó un a equipo débil, 6 a 2. Pero de no, pero, bueno, pero Irán. La primera Irán. goleada. Oye, interesante lo que hicieron los jugadores de Irán a raíz de este movimiento Women en, en Irán. Sí, no es. cantaron el himno de, de su país y se arrodillaron en honor a las mujeres de Irán. Muy, muy sí, interesante. Es. Pues vámonos. Eh, gracias eh, por acompañarnos. Los esperamos en una edición más de esta mesa mundialista por el momento. Un fuerte abrazo. 